ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஹாப்பி ஹோம் மேக்கர்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம நீர் உருண்டை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போமா இது ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக் கம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி இதுக்கு தேவை பச்சரிசி மாவு நான் இங்கே மாவு பச்சரிசி மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப் அளவுக்கு எடுத்து எடுத்தோம்னா அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு அது கலக்கிறதுக்கு நமக்கு தண்ணி வேணும் இப்போ எப்படி நம்ம தண்ணி அளவு எடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு கப் அளவு மாவுக்கு அதே கப் அளவுக்கு தண்ணி ப்ளஸ் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் எந்த கப்பில் அளக்குறீங்களோ அதே கப் அளவுக்கு தண்ணி அளந்துக்கோங்க கூட ரெண்டே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி விட்டுக்கோங்க இது ஏன் அப்படின்னா நம்ம தண்ணி கொதிக்க வைக்கிறப்ப தண்ணி ஆவி ஆகிடுச்சுன்னா இந்த மாவு வந்து கொஞ்சம் ட்ரை ஆன மாதிரி ஆகிடும் அதனால் நம்ம அந்த ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்திருக்கோம் இப்போது ஒரு சின்ன குக்கர் எடுத்து எடுத்துக்கிறேன் இதில் வந்து இப்போ நம்ம தண்ணியை காய வைக்கலாம் நான் இந்த கப்பில் ரெண்டு கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ ரெண்டு கப்பு தண்ணி நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் இப்போது இது நல்லா முத்து பதமாக கொதிக்க ஆரம்பிக்கணும் கொதிக்க ஆரம்பிக்கிறப்ப நம்ம இந்த மாவு எடுத்து இதில் போட போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம இதில் தேவையான அளவு உப்பு கலந்துக்கலாம் ஸோ நம்மள மாவில் வந்து நல்ல உப்பு கலந்துருக்கோம் இப்போது இது வந்து நல்ல முத்து பதமாக அந்த இங்கிலீஷில் ரோலிங் பாயில்னு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி இது வந்து கொதிக்க ஆரம்பிக்கணும் கொதிக்க ஆரம்பிக்கிறப்ப தான் நம்ம மாவை ஆட் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான செய்யக்கூடிய ரெசிப்பிங்க காலையில் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு நம்ம செஞ்சிடலாம் நம்ம எல்லார் வீட்லேயும் அரிசி மாவு இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை வச்சு ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக் ஐட்டம் ரொம்ப ஹெல்த்தியானது இதுக்கு வந்து எண்ணெயே தேவையில்லை ஸோ எண்ணெய் இல்லாத டா டயட் பண்ணுறவங்களுக்கு வயசானவங்களுக்கு கொஞ்சம் சிக்காக இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் கூட இந்த ரெசிபி நீங்கள் பண்ணி கொடுக்கலாம் ரொம்ப நல்லா வரும் இந்த ரெசிபி இப்போது இந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்கிறப்ப இந்த மாவை எடுத்து போடலாம் இதில் பதமோ இல்லை பெரிய ப்ராசஸோ எதுவுமே கிடையாது அப்படியே அள்ளி கொட்டிட்டு இப்போ ஒரு ஸ்பூனால் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ்வை ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் அந்த தண்ணி வந்து மேலே வந்து அந்த மாவு அமுங்குற அளவுக்கு நீங்கள் வந்து கிளறி விட்டிங்கன்னா போதும் ரொம்பலாம் கிளற வேண்டாம் ஜஸ்ட்டு மேலே ட்ரையாக மாவு தெரியாமல் அந்த தண்ணி லேசாக மூழ்கி இருக்கிற அளவுக்கு விட்டிங்கன்னா போதும் இது வந்து கட்டி ஆகிடுமோ அப்படின்லாம் நீங்கள் எதுவுமே பயப்பட வேண்டாம் இப்போது இந்த குக்கரை மூடி வெயிட் போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் விட்டுடுங்க அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் திறந்து இந்த ஸ்பூனால் நல்லா கிளறுங்க இப்போ அந்த மாவு நல்லா வெந்திருக்கிறதுனால கட்டியெல்லாம் வராமல் நல்லா நமக்கு கிளற வரும் நான் வந்து இந்த மாவு பச்சரிசி வாங்கி நல்லா ஈர துணியில் தொடச்சு நல்லா கா நிழல் உணத்தில் காய போட்டு மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி வச்ச மாவுங்க இது நீங்கள் கடையில் வாங்குற மாவுலையும் நீங்கள் இதே மாதிரி பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக ஒட்டாமல் நமக்கு நல்ல ஸ்மூத்தாக ஒரு மாவு கிடச்சிருக்கு அப்படின்ட்டு இப்போ நான் கொஞ்சமாக எண்ணெய் பக்கத்தில் வச்சுருக்கேன் அதை தொட்டுக்கிட்டு தேவை தேவையான எண்ணெய் தொட்டுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் தண்ணி தொட்டு கூட இதை வந்து நல்லா உருட்டலாம் நம்மளோட விருப்பம் தான் இப்போ நம்ம சின்ன சின்ன பால்ஸாக நமக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம உருட்டிக்கலாம் இதில் வந்து பல் பல்லாக கீரின தேங்காயும் தேங்காய் துருவலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இது வந்து இந்த வீடியோவில் அதை காட்ட மறந்துட்டேன் பட் நீங்கள் அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இல்லை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு துருவின தேங்காயோ இல்லை பல்லு பல்லாக கீரின தேங்காயோ இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நமக்கு இதை சும்மா சாப்பிட்றதுக்கே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஹெல்த்தியான ரெசிபி இது இப்போ இந்த மாதிரி உருட்டி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இதுக்கு ஏன் நீர் உருண்டை அப்படின்னு பேர் அப்படின்னா பாரம்பரியமாக தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியில் இந்த உருண்டையை போட்டு வேக வச்சு எடுப்பாங்க இப்போ பாருங்கள் நான் தண்ணி ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்து சூடு பண்ணுறேன் இது வந்து நல்லா கொதிக்கணுங்க அந்த முத்து பதமாக கொதிக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா மாவு கம்ப்ளீட்டாக கரைஞ்சி போயிடும் நமக்கு பேஸ்ட் மாதிரி ஆகிடும் இந்த மாதிரி நல்ல ரோலிங் பாயிலாக கொதிக்கிறப்ப இந்த ம உருண்டைகளை ஒன்று ஒன்றா எடுத்து போட்டிங்கன்னா கரையாமல் இருக்க பாருங்கள் இப்போது இப்போ ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் ஆச்சுன்னா இந்த உருண்டைகள் பூரா வெந்து மேலே மிதந்து வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ மேலே மிதந்து வர ஆரம்பிச்சுன்னா நம்ம அதை எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் பாரம்பரியமாக நீர் உருண்டை பண்ணுவாங்க அதனால தான் அதுக்கு நீர் உருண்டை அப்படின்னு பேரே ஆனால் இப்போ நமக்கு வந்து இந்த அளவுக்கு பண்ணுறதுக்கெல்லாம் டைம் இருக்கிறது இல்லை ஸோ நம்ம
இப்போ மாவு மேலே மிதந்து வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு பாருங்கள் அந்த உருண்டைகள் நம்ம போட்டது நல்லா வெந்திருக்கு இதை எடுத்துக்கலாம் இந்த மா தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அந்த கொ நல்லா கொதிக்கிறப்ப தான் இந்த உருண்டைகளை உள்ளே போடணும் இல்லாட்டி நமக்கு வந்து அரிசி மாவு பேஸ்ட்டு தான் கிடைக்கும் நீர் உருண்டைகள் கிடைக்காது இது வந்து சும்மாவே சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் இல்லை வெள்ளம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி கலந்து சாப்பிடலாம் இல்லை பாலில் போட்டு வெள்ளம் போட்டு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லை உங்களுக்கு காரம் பிடிக்கும் அப்படின்னா மிளகு ஜீரகம் கடுகு எல்லாம் தாளித்து கொட்டி கருவேப்பில் போட்டு நம்ம கலந்து கூட சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போது இந்த தண்ணி வந்து இப்போ நம்ம ஒரு தடவை போட்டதுனால லேசாக கலங்கலாக இருக்குது நம்ம திரும்ப திரும்ப பல ஈடுகள் போட்டு எடுக்கிறப்ப இந்த தண்ணி வந்து நல்லா திக் ஆகிடும் ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த உருண்டைகளை சாப்பிட்டுட்டு இந்த தண்ணியில் கொஞ்சோண்டு வெள்ளம் ஏலக்காய் பொடி கொஞ்சம் துருகின தேங்காய் மூணும் போட்டு நல்லா கலந்து இதை ஒரு பாயசம் மாதிரி குடிச்சிடுவாங்க ஸோ ஒரு ஃபில்லிங் டிஷ்ஷாக இருக்கும் அது பழங்காலத்தில் அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்களா அந்த தண்ணி கூட வேஸ்ட் பண்ணாமல் அந்த தண்ணியிலையும் இந்த வெள்ளம் ஏலக்காய் அப்புறம் தேங்காய் போட்டு அதை குடிச்சிடுவாங்களாம் இந்த உருண்டைகளை சாப்பிட்டுடுவாங்களாம் இப்போ நம்ம இட்லி பானையிலையும் எப்படி வேக வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இட்லி பானையில் நம்ம வேக வைக்கிறது வந்து நமக்கு ரொம்ப ஈஸியான வேலை அதனால் காலையில் வந்து நமக்கு ரொம்ப குயிக்காக ஆகிடும் இது ஸோ வச்சு ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் வந்து நம்ம வேக வச்சு எடுத்தால் போகிறோம் நம்மளோட நீர் உருண்டைகள் தயாராகிடும் ஸ்வீட்டோ ஸ்நாக்கோ உங்களுக்கு எது விருப்பமோ நீங்கள் அதை அதோடு இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி நான் வந்து உங்களுக்கு காரம் எப்படி பண்ணுறது மிளகு ஜீரகம் போட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்லித்தரேன் இப்போ வின்டராக இருக்கிறதுனால காலையில் மிளகு ஜீரகத்தோடு சாப்பிட்றதுக்கு நமக்கு நல்லாயிருக்கும் கோல்டுக்கு கூட ரொம்ப நல்லது அது அதனால் நான் அது சொல்லி அது இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் காட்டுறேன் செஞ்சு காட்டுறேன் இப்போ நம்மளோட நீர் உருண்டைகள் தயார் இது சும்மா இப்படியே சாப்பிட்றதுக்கே ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க நம்ம சின்ன குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கூட கொடுக்கலாம் அதுங்க அழகாக சாப்பிடும் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த தேங்காய் பல்லு பல்லாக போடாமல் திருகின தேங்காய் போட்டால் அவங்களுக்கு கொடுங்க நம்ம பெரியவங்களுக்கு வந்து ப தேங்காய் பல்லு பல்லாக கீறி போட்டு கொடுக்கலாம் ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த டிஷ்ஷு இப்போது ஒரு நாலஞ்சு மிளகு எடுத்திருக்கேன் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு ஜீரகம் எடுத்திருக்கேன் லேசாக ஒன்று ரெண்டுமா அதை வந்து நசுக்கி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி நசுக்கணும்னா நல்ல வாசனை வரும் அதில் இருந்து அதனால் லேசாக நசுக்கியிருக்கேன் இப்போது ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் காய வச்சு இந்த மிளகு ஜீரக கலவை எடுத்து இதில் போட போகிறேன் உங் நீங்கள் எவ்வளோ நீர் உருண்டை எடுக்கிறீங்களோ உங்களோட கார காரம் எவ்வளோ உங்களுக்கு விருப்பமோ அதுக்கேற்றபடி இந்த மிளகு வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக கடுகும் போட்டிருக்கேன் கருவேப்பில் போட்டிருக்கேன் இதை நல்லா வதக்கி அந்த மிளகும் ஜீரகமும் நல்லா வாசனை வர ஆரம்பிக்கிறப்ப இந்த நீர் உருண்டை எடுத்து அதில் நல்லா போட்டு ஒரு பெரட்டி பெரட்டி இது ஆல்ரெடி வெந்திருக்கிறதுனால நம்ம சும்மா அப்படி பெரட்டி எடுத்தால் போகிறோம் கொஞ்சம் திருவின தேங்காய் போட்டு கேஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப குயிக்காக பத்து நிமிஷத்தில் காலையில் பண்ணக்கூடிய டிஷ் இது நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஸ்நாக்காக கூட கொடுத்து அனுப்பலாம் ரொம்ப நேரத்துக்கு சாஃப்டாக நல்லாயிருக்கும் இது நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் ஃபீட்பேக் எழுதி அனுப்புங்க மறக்காமல் என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம மீண்டும் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்